。你们看这鱼长得是不是很漂亮？漂亮就对了，漂亮的东西都含有剧毒啊。据说这背部的毒刺能刺死一条鲨鱼啊。但是呢，它又非常的鲜美，是美味与剧毒集于一身的海洋尤物。所以呢，咱们今天就必须判它。哈喽，大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。在黑带卵极鱼的那期视频里，有给大家看过一条非常迷你的小狮子鱼。当时说了，只要点赞能过十万，咱们就搞条他的大哥。那今天就给大家整来了六条，可惜的是没有找到活鱼。我记得很早以前就有小伙伴让我盘这个狮子鱼，而且还告诉我含有剧毒，然后还给我发来了一张很漂亮的照片。我还想着这么漂亮又这么奇特，而且从来又都没有见过，怎么可能找得到？没想到他今天真的居然出现了。其实呢，狮子鱼这种叫法只是一种俗称。它是观赏鱼领域里的名字，主要是因为它们的胸鳍以及背鳍就有很多延展的弧条，看起来很像狮子的鬃毛而得名。但是咱们今天这个鱼死了，鳍都裂开了，不好看。不过我们一定要注意它背部的这一排毒刺，据说这排毒刺能刺死一只鲨鱼。其实呢，狮子鱼包含很多的种类，梭鱼、亚科的鱼都可以称之为狮子鱼。如果我没判断错的话，咱们今天这条水名应该是叫连盔梭鱼。它的主要特点就是这个背鳍、胸鳍像一把大扇子，而且嘴唇呢居然有点吐唇，为热带海水鱼。主要是栖息在底层水域，那接下来就是要先把它们给处理一下哈。首先呢，我们要先把这一排毒刺给剪掉哈。如果不小心被扎到的话啊，你们就会在新闻上看到某某知名美食 UP 主享年十八岁。当然不剪掉也是可以的，一般这种鱼都是蛋白质的毒素，高温以后基本上就没毒了。所以呢，在处理的时候一定要小心。然后剪下来的这个鱼鳍呢，不要直接扔到垃圾桶啊，我们给它放到开水里煮一下，这样子煮一下就没毒了。等下再把它给包起来哦，防止把环卫工人的手给扎了。根据我多年的经验，看这个鱼鳍煮一下熬出来的汤，我觉得这个鱼来熬汤应该会非常好喝。所以我觉得只要是剧毒的鱼熬汤应该都好喝。今天熬汤必须得整一道啊，其他鳍也给它剪了吧，不然等下这么长煮一下很难看，乱七八糟。剪完鳍以后光秃秃的，好丑，肚子又很大，鱼鳞给它去一下。这个鱼鳞好细、啊，很好吃，然后稍微刮一下就掉。鱼鳞刮完以后，这个肉粉嫩粉嫩的，晶莹剔透，感觉很好吃。然后它的这个鱼头啊，很硬，跟盔甲一样的，而且这上面还有很多刺，很扎手。现在把它内脏给去一下啊，肚子这么鼓，到底有没有什么好东西？肚子鼓的那么大，就藏着一肚子的气啊，换完就没了。这个鱼标还挺大的，给它留着啊。鱼肚居然也挺大的，也给它留着。但是有点薄啊，满试一下，然后这个鱼鳃给它去一下，给它冲洗一下哦。这个鱼看起来就很好吃，粉嫩粉嫩的，而且肚子里面也很干净，一点黑膜都没有。可以了，这个小屁屁给它剪掉哦。这只呢，它的鳍就不要剪了，等下我们来做椒盐呢，会好看一点啊。OK， 那我们今天呢这样子安排哈，刚才说了这一只来做椒盐哈，那剩下这两只呢一定要来炖汤试一下哈，总共是三只哈，为什么是三只呢？我相信看这个视频的小伙伴都很聪明，都已经提前把座位给完成了啊。如果还没有做到小伙伴啊，现在补上还来得及哈，我们先去熬一下这个鱼汤，锅热倒油，一定要多倒一点点啊，差不多了，钻子先给它放进去炸一下，要炸成这样子有点金黄金黄微焦的啊就可以了，把它捞出来放在这个碗里备用。锅里留底油，给它滑一下锅啊，然后把鱼给下锅煎一下。先不要动它，一面先给它煎散色哈，应该差不多了。给它换一个面，哇，这一面也给它煎散色啊。来几片生姜，因为这个锅够热，油够热，鱼煎得很漂亮。来点八二年的青红酒，加水。把炸过的蒜子下锅，大火炖五分钟，我们去做一下椒盐了哈。锅里下刚才炸蒜子的油哈，鱼肉给它下锅，半煎半炸哈，给它翻一面，哇，这煎的很漂亮。来两面生姜，这个鱼爆的太厉害。腹部这一块也给它煎一下。那煎的差不多了，喷一点八二年的青红酒，再撒一点椒盐，这一面也给它撒一点，哇。太香了，出锅出锅出锅，小心点，不能把这个头给弄断掉了。哎，尖掉的尾巴也给它换上来，好看一点，给它整一点辣椒丝，点缀一下，就点一点石螺草。感觉这块盘子太丑了，怎么整都丑。给它换一块，给它换到这个黑色的盘子上来。哎哎，这样子好看多了。尾巴给它摆上来。OK， 搞定。这个汤熬得很不错啊，现在把豆腐给放进去哈。豆腐放进去，再给它熬一会。非常漂亮，这样给它调一下味啊，盐、鸡精，再来点芹菜，可以出锅了，可以出锅了，鱼肉都炖烂掉了，来几个点睛之笔，完美，这个汤熬得非常的漂亮，就不知道有没有传说中的那么鲜美呀、啊。
焦炎的味道好香啊。OK， 现在我非常的期待它这个汤能不能跟剧毒的石头鱼媲美哦。先来一碗热热的汤压压惊啊！先来一条鱼吧。哇塞！来，粉丝先喝。哇，这个汤可以啊，果然鲜美啊！哇、哦，舒服舒服舒服！来块这个鱼肉试一下，感觉很嫩哎。嗯，煮了这么久，居然还这么香。嗯，很嫩，但是它肉质不够细，有一点点偏烂，所以它口感不是很好。嗯，这一部分还有刺。哇、哦，不过这个汤是真的好。这个汤很无敌啊！这个鱼肉可能是煮久了，它口感不好。感觉就这个肉的口感不够，也活力一点，其他都非常的完美。嗯，爽。那我们接下来先盘一下这个椒盐了哈、哦，这个煎的金黄金黄的，很漂亮。试一下看它这个肉到底怎么样哈、哦。嗯，它这个肉的口感怎么说呢？就是偏粉一点，不够细腻。嗯，这个肉质确实跟石头鱼没法比，而且它刺也比较多。嗯。总体来说也还不错，但我个人觉得这个鱼更适合拿来熬汤，或者拿清蒸应该也行。嗯，整体来说性价比还是挺高的，主要是它也不贵。嗯，再来一碗汤。哇、哦，熬汤的时候一定要加点这个炸过的蒜头，很香很香，超级无敌香。其实酥脆的这个鱼头撒了椒盐还是非常香的，嗯，可以可以可以，不吃。那我们下来做个总结哈、哦，我觉得今天这个狮子鱼哈、哦，它的香味比较浓郁，但是鲜甜味可能略差了一点。不过来熬汤的话还是挺好的。还有就是它的这个口感偏粉了一点点，但是跟其他的普通的鱼比较还是好非常多。最主要就是一斤才四十块钱，所以它性价比我个人觉得还是非常高的。有机会的小伙伴建议可以尝试一下。那我们这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。